हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वी आर रीडिंग यूर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन दिस विल बी द पार्ट नंबर नाइन ऑफ योर चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन स्टूडेंट्स नेशनल असेंबली ने द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो किस लाइन से शुरू होता है वो शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन यहाँ पे मैन की बात है वेमेन की कोई बात नहीं है राइट्स सच एज राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इन एलिनेबल राइट्स दैट इज दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे ये जितने भी राइट्स थे स्टूडेंट इन राइट्स को नेचुरल और इन एलिनेबल बना दिया गया मीन्स इन एलिनेबल वो होते हैं जिनको छीना नहीं जा सकता और ये राइट्स हर ह्यूमन बीइंग से बाय बर्थ बिलोंग करते थे मींस जन्म से ही उस ह्यूमन बीइंग को ये मिलते थे और इनको टेकन अवे नहीं किया जा सकता था इनको लिया भी नहीं जा सकता था इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इच सिटीजन्स राइट स्टूडेंट्स और इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना सिटीजन्स के सभी राइट्स की रक्षा करना किसका दायित्व था स्टेट का दायित्व मीन्स गवर्नमेंट का द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन स्टूडेंट्स नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो किस लाइन से शुरू होता है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से देखते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर स्टूडेंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात थी जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को कोई अधिकार नहीं थे सारे अधिकार मैन को थे फर्स्ट फीचर क्या थी देखिए नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन की मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स राइट्स के मामले में आदमी इक्वल रहता है और फ्री रहता है और जन्म भी इक्वल और फ्री ही लेता है कि आदमी जन्म से फ्री है और इक्वल है और वो रहता भी क्या है फ्री और इक्वल किसके मामले में राइट्स के मामले में द एम ऑफ एवरी पोलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इन एलिनेबल राइट्स ऑफ मैन दीज आर लिबर्टी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू अप्रेशन स्टूडेंट्स द एम ऑफ एवरी पोलिटिकल एसोसिएशन प्रत्येक पोलिटिकल एसोसिएशन या किसी भी पोलिटिकल पार्टी का मेन एम क्या होना चाहिए उसका मेन एम होना चाहिए कि वो मैन के नेचुरल और इन एलिनेबल राइट्स को क्या करे प्रेजर्व करे प्रेजर्व मीन्स उनकी रक्षा करे और इन एलिनेबल क्या होते हैं जिनको छीना नहीं जा सकता और वो कौन से हैं मैन के अधिकार जिनको छीना नहीं जा सकता और जो नेचुरल हैं वो हैं लिबर्टी प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी रख सकते हैं सिक्योरिटी सभी को अपनी लाइफ की सिक्योरिटी रखने का अधिकार है और रजिस्टेंस टू अप्रेशन मीन्स कोई भी आपको प्रेस करता है दबाता है तो उसके खिलाफ आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं विरोध कर सकते हैं सोर्स ऑफ ऑल सवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन नो ग्रुप और इंडिविजुअल मे एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल स्टूडेंट्स हर टाइप की जो सवरेंटी का सोर्स है सवरेंटी क्या होती है आज़ादी कि हर टाइप की आज़ादी का सोर्स क्या है नेशन है नो ग्रुप और इंडिविजुअल कोई भी अकेला आदमी या कोई भी आदमियों का ग्रुप में एक्सरसाइज अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी का या पावर का उपयोग नहीं कर सकता दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल जो पीपल से ना आई हो मीन्स यदि आप कोई भी अथॉरिटी का एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी भी पावर का आप यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ से आनी चाहिए पीपल से आनी चाहिए liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others liberty ek aisi power ko bolenge hum jo dusre ko hani na pahunchaye yadi ek aisi liberty ka hum use kare jo dusre ko hani pahunchaye to wo liberty nahi hoti the law has the right to forbid only actions that are injurious to society students law hota hai jo kanun hota hai kanun ka adhikar hai ki wo aise kamon ko rok sake जो सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं इंजोरियस हैं सोसाइटी के लिए 
जो काम हानिकारक हैं उनको रोकने की आज़ादी या अधिकार किसके पास में है लो के पास में फॉरबिड कर सकता है लो उनको मना कर सकता है या रोक सकता है ला इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स प्रोवेशन पर्सनली और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिवस ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट ला इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल जो हमारी जनरल विल होती है सामान्य सी इच्छा होती है हमारी उसी को हम क्या बोलेंगे ला बोलेंगे यदि लॉ में किसी आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं हुआ और उसकी जनरल विल उसकी सामान्य इच्छा की कदर नहीं हुई तो वो ला नहीं कहलाएगा तो ला क्या है किसी भी आदमी की जनरल विल की एक्सप्रेशन ताकि वो अपनी सामान्य इच्छा को बता सके वही क्या है ला है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन प्रत्येक नागरिक को लॉ की फॉर्मेशन में कानून के बनाने में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है वो लॉ की फॉर्मेशन में पर्सनली भी पार्टिसिपेट कर सकता है व्यक्तिगत रूप से भी और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स लीडर्स जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में हमारे बिहाफ पे क्या बनाते हैं ला बनाते हैं ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट और सभी सिटीजन्स लॉ के इक्वल हैं कोई भी अनइक्वल नहीं है नो मैन मे बी एक्यूज अरेस्टेड एंड डिटेन एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ स्टूडेंट्स किसी भी आदमी को एक्यूज दोषी नहीं ठहराया जा सकता अरेस्टेड गिरफ्तार नहीं किया जा सकता एंड डिटेंड बंदी बना के नहीं रखा जा सकता एक्सेप्ट जब तक इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ जब तक उसका केस लॉ के द्वारा डिटरमाइंड ना हो मीन्स कानूनी तौर पर ही उसको गिरफ्तार करना चाहिए या बंदी बना के रखना चाहिए एवरी सिटीजन मे स्पीक राइट और प्रिंट फ्रीली ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेज डेटरमाइंड बाई द ला हर आदमी को स्टूडेंट्स अधिकार है स्पीक बोलने का राइट right लिखने का एंड प्रिंट छापने का तो इसके लिए हर आदमी को अधिकार दे दिया गया ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी यदि वो इस तरह की लिबर्टी का उल्लंघन करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही लेगा और सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द ला कि ला के द्वारा डिटरमाइंड लिबर्टी का यदि वो उल्लंघन करता है उसको एब्यूज करता है मींस ऐसी कोई चीज़ लिखता है जिसे सोसाइटी या मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर कमेंट होता है या उसको हानि पहुँचती है तो हालांकि ला ने उसकी लिबर्टी डिटरमाइन कर रखी है स्पीक की राइट की और प्रिंट की लेकिन यदि वो अपनी लिबर्टी को एब्यूज करता है उसका उल्लंघन करता है अपनी लिबर्टी का नाजायज फायदा उठाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेनी पड़ेगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसिज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल इट मस्ट बी असेस्ट इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स स्टूडेंट्स ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि यदि पब्लिक फोर्स को मेंटेन रखना है उसका रख रखाव करना है और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस मीन खर्चों को चलाना है तो सभी के ऊपर एक कॉमन टैक्स लगाना इंडिस्पेंसिबल है मीन्स अनिवार्य है इट मस्ट बी असेस्ट कि टैक्स किस तरीके से असेस होना चाहिए किस तरीके से लगना चाहिए इक्वली लगना चाहिए ऑन ऑल सिटीजन सभी सिटीजन पे इन प्रपोर्शन टू देयर मीन्स उनके मीन्स के अकॉर्डिंग उनके संसाधनों के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जिसके पास में ज़्यादा मीन्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स और जिसके पास में कम मीन्स हैं कम साधन हैं उसके पास में उसके ऊपर कम टैक्स लगाना चाहिए सिंस प्रॉपर्टीज ए सेक्रेट एंड इनवेलेबल राइट नो वन मे बी डिप्राइव ऑफ इट अनलेस ए लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी को एक सेक्रेट सक्रेड होता है पवित्र पवित्र अधिकार बना दिया गया एंड इनवेलेबल इनवेलेबल होता है जिसको छीनना न जा सके तो प्रॉपर्टी को सेक्रेट पवित्र और इनवेलेबल राइट मीन्स छीनना न जा सकने वाला अधिकार बना दिया कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता नो वन में बी डिप्राइव ऑफ इट कि किसी को भी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता डिप्राइव मीन्स 
उसको प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा अनलेस से लीगली जब तक कोई कानूनी एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड कि जब तक कोई सार्वजनिक आवश्यकता ना हो और वो कानून के द्वारा एस्टेब्लिश ना हो तब तक किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी मीन्स अगर पब्लिक वेलफेयर कुछ करना है तो तब तो आदमी की प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है जैसे कई बार गवर्नमेंट है ना हमारे खेतों में से रेलवे लाइन निकाल देती है रोड्स निकाल देती है तो पब्लिक नेसेसिटीज है जो हमारा खेत था हमारी प्रॉपर्टी थी उसको गवर्नमेंट ले लेती है तो वो क्या थी आपकी पब्लिक पब्लिक की ज़रूरत थी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी तो इसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को क्या किया गया हमारे से डिप्राइव किया गया लेकिन डिप्राइव करने से पहले एक बात और करनी पड़ेगी देखिए वो क्या है इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस यदि पब्लिक नेसेसिटी के लिए सार्वजनिक आवश्यकता के लिए गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को ले भी ले लेती है तो गवर्नमेंट को उसको क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को कंपनसेशन देना पड़ेगा एडवांस में पहले ही उसको हर्जाना देना पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट हमारे खेत को एक्वायर कर लेती है और फिर उसमें से रोड निकाल देती है तो वो हमारे को मुआवजा देती है लाखों रुपये द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पोल मुरात कमेंटेड इन हिज न्यूज़ पेपर लम्मी द पपल द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाई द नेशनल असम्बली स्टूडेंट्स जीन पोल मुरात कौन था वो था रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के क्रांतिकारी पत्रकार था वो और उसने एक न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया था उसके न्यूज़ पेपर का नाम था लम्मी द पपल इंग्लिश में इसको बोलेंगे द फ्रेंड ऑफ द पीपल और अपने न्यूज़पेपर में उसने एक बार एक आर्टिकल डाला था और उस आर्टिकल में उसने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पे या नेशनल असम्बली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया था कमेंट किया था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियर इन सेवनटीन द फिगर ऑन द राइट रिप्रजेंट्स फ्रांस द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइज द ला स्टूडेंट्स नेशनल असम्बली ने जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बनाया था उसको किसने पेंट किया ले बार्बियर ने कब सेवनटीन नाइनटीन में ले बार्बियर कौन था आर्टिस्ट द फिगर ऑन द राइट रिप्रजेंट्स फ्रांस इस पेंटिंग के राइट में जो फिगर है वो फ्रांस को रिप्रजेंट करती है द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइज द ला और इसके लेफ्ट वाली जो फिगर है वो किस चीज़ का सिम्बल है ला का मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जो ले बार्बी ने बनाई थी ये देखिए ये जो पेंटिंग है इसमें जो दो लेडीज दिखाई गई हैं एक लेफ्ट में एक राइट में जो राइट में है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो लेफ्ट में है वो लो को रिप्रेजेंट कर रही है 